ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ മക്കളെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റോഡിലേക്കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല ഒരു ടേണിങ് വന്നാൽ അഥവാ നല്ലൊരു വളവ് വന്നാൽ ആ വളവിനെ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്നൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പിലാണ് ആ റോഡ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും റോഡ് പണിഞ്ഞവർക്ക് സംഭവിച്ച മിസ്റ്റേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും ആണോ അല്ല അതൊരിക്കലും റോഡ് പണിഞ്ഞവർക്ക് സംഭവിച്ച മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല കാര്യം എന്താ അവർ പർപ്പസ്ഫുള്ളി അത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാര്യം നല്ല ടേണിങ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ റോഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ച് പണിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ അനിമേഷൻ വീഡിയോ വഴിയാണ് അത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ടേണിങ്ങിൽ കൂടെ കാർ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലോ ചരിച്ചിട്ടാണ് ആ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണോ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ചെറിയ അനിമേഷൻ വീഡിയോ വഴിയാണ് കാണിക്കുന്നത് മക്കളെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കാറാണ് കാർ എന്താ വളയാൻ പോകുവാണ് അപ്പോൾ അതാ നോക്കുക ആ വളവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ കണ്ടോ റോഡ് കൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിഞ്ഞല്ലേ മക്കളെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ റോഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി റോഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ മക്കളെ ഇതൊരു ടേണിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടേണിങ്ങിൽ റോഡെന്ന് പറയുന്ന ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ആംഗിൾ ചരിച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് തീറ്റ ആംഗിൾ ചരിച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ആരൊക്കെയാണ് മക്കളെ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ റോഡ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എം ജി ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റോഡ് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോൺടാക്ട് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ റിയാക്ഷനെ നമുക്കൊന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇതെത്രയാണ് എൻ കോസ് തീറ്റ ഇതെത്രയാണ് എൻ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും മക്കളെ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്തോ ഒരു കാര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കാര്യം കാർ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലേടാ ടേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലേടാ സർക്കുലാർ മോഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം ആരെങ്കിലും സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എം ജി ആണോ അല്ല എൻ കോസ് തീറ്റ ആണോ അല്ല എൻ സൈൻ തീറ്റ എങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും സെൻട്രലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ സൈൻ തീറ്റയാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ റോഡ് നേരെ ആയിരുന്നു പണിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ആയിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് കാറെങ്കിൽ എം ജി താഴോട്ട് എൻ മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ എന്നിന് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഈ റോഡ് നേരെ ആയിരുന്നു പണിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ കാർ ഇതല്ലേ മക്കളെ എം ജി താഴേക്ക് എൻ മുകളിലോട്ട് സെൻട്രലോട്ട് ആരും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം സാധാരണ കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എന്നിന് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ
ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർ എന്ന് വെച്ചു കൊള്ളുക അപ്പൊ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചോളുക മക്കളെ കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേണിങ് കയറി പോവുകയല്ലേടാ നമ്മൾ അനിമേഷനിൽ കാണിച്ചു കണക്ക് ആണോ അപ്പൊ കാറിന്റെ ഞാൻ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ പാർട്ടിലാണ് കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ആരൊക്കെയാണ് മക്കളെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എം ജി താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആണോ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എം ജി എങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരാക്ട് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എം ജി താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരാക്ട് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ വേണം നമ്മൾ അനിമേഷനിൽ അത് തീറ്റ അങ്ങ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ തീറ്റ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തീറ്റ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ തീറ്റ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മക്കളെ ഇതാ നോക്കുക മക്കളെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇത് തീറ്റയാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്ര മക്കളെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര മക്കളെ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് ഇതെത്രയാണ് തീറ്റയാണ് ഇതെത്ര മക്കളെ നയൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെത്ര മക്കളെ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെത്ര മക്കളെ തീറ്റയാണ് ആണോ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെന്ന് പറയുന്ന തീറ്റയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഇതെത്ര മക്കളെ തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ എത്ര മക്കളെ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതെത്ര ആണ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്നാ പറ ഇത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ എത്ര ആണ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റ ഇനി നോക്കി ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതും എത്ര തന്നെയാണ് മക്കളെ തീറ്റ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതും എത്ര തന്നെയാണ് തീറ്റ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് എന്നിനെ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കുലാർ പാത്ത് അവൻ ഫുൾ സർക്കിളിലൊന്നുമല്ല നീങ്ങുന്നത് ആ സർക്കിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യം പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവൻ കറങ്ങി വരുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇതാണ് അവൻ കറങ്ങി വരുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ പറഞ്ഞ മക്കളെ അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ താഴത്തേക്ക് ആരാ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴത്തേക്ക് എം ജി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പറക്കളെ ഇതെത്ര ആണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നിനെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ കോസ് തീറ്റ ആക്ട് ചെയ്യും ആണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരാക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ കോസ് തീറ്റ ആക്ട് ചെയ്യും സിമിലർലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരാക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ സൈൻ തീറ്റ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർ ആ ടേണിങ് കറങ്ങി വരുമല്ലേ മക്കളെ ആ ടേണിങ് കറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലേടാ അപ്പൊ സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ആരാണ് സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നേ എൻ സൈൻ തീറ്റയാണ് സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നേ ആരാണ് സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നേ എൻ സൈൻ തീറ്റയാണ് സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാം സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമുല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഉണ്ട് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ so what we can say n sin theta is equal to mv square by r ini para okle ini para even ide level il nikku anengil arakka balance seidu pogum n cos theta im mg im balance seidu pogum appo arakka balance seidu pogum n cos theta im mg im balance seidu pogum so this one is the second equation ano idu ven ഈ വളവ് വളയുമ്പോൾ ഒരേ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലെവൽ കൂടുന്നുമില്ല ലെവൽ കുറയുന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻ കോസ് തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ എം ജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെയും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെയും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെയും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെയും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെയും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എനിക
ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ അതായത് ആ ടേണിങ് കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള കാറിൻ്റെ സ്പീഡും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ടേണിങ് കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള കാറിൻ്റെ സ്പീഡും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ടേണിങ് കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര മക്കളെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റയാണ് ആ ടേണിങ് കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര മക്കളെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ റോഡ് ബാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആരൊക്കെയാണ് എൻ സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് എൻ കോസ് തീറ്റ എൻ സൈൻ തീറ്റ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ സെൻട്രൽ പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എൻ കോസ് തീറ്റ വിൽ ബാലൻസ് എം ജി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഈസ് നത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് വീസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ കാര്യം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടേണിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഈ പോർഷനും